Estamos con el Lourdes Responde de los jueves, que me encantan. Y la premisa de este mes es, ¿te sucedió algo paranormal, místico, esotérico, raro, inexplicable? Eh, no sé qué cosa, ¿me entendés? Que a, todos, que a todos, todos en algún momento sucedió algo, decimos, che, pero esto, ¿esto qué es? ¿No? Recibimos muchos mensajes, muchos mensajes. Algunos son muy, muy largos. Hay, hay dos mensajes tan preciosos, pero son más de tres minutos de mensaje. Y lo que yo te pido es que sea un mensajito, yo qué sé, un minuto, un minuto. Ahí está, máximo un minuto quince. Pero bueno, hemos recibido muchos, muchos, muchos. Y de esos muchos, que hay gente que también pide que no los pasemos. Entonces, este, pero me quedé con todas esas inquietudes y hay muchas inquietudes de las que recibimos que también las vamos a trasladar a la producción, bueno, comparte la multi, es este, producción de, de Bien con Lourdes y del super éxito de Zona Desconocida. O sea que el equipo de detrás de cámara son los genios que hacen, hacen también, bueno, junto a Henry, por supuesto, eh, zona desconocida. Entonces, bueno, van a tener, como vieron, como que hay cosas que me pueden mandar a mí que después pueden aparecer en zona desconocida los domingos a las 5 de la tarde. Es, es así. Y vienen, vienen primeros, ¿eh? Vienen, vienen primeros, felicitaciones, ¿eh? O sea, un, bien, bien, vienen batiendo un récord de los domingos a la tarde, son los elegidos de la gente. O sea que estamos muy, muy, muy felices que les esté sucediendo, les, les esté sucediendo eso. Y eso es gracias a ustedes que están ahí. Entonces hay muchas cosas que me mandaron que las voy a trasladar así a la, a la, a la producción porque hay temas que verdaderamente yo no manejo, pero eh, como les había comentado, se los puedo trasladar a Henry para que los, doming para que los domingos en zona desconocida se tengan un abordaje esos temas que son bastante inquietantes y que, bueno, que son, por supuesto, muy, muy, muy interesantes. Y que dentro de no tanto tiempo también vamos a tener... No quiero contar nada, pero bueno, deje, con, con, continuemos. Vamos, 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 vamos a, 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 a seguir con esto. Mandas un mensaje por WhatsApp, un video por WhatsApp al 094-506-731 y yo te lo respondo en este eh, lugar. Pero ahora vamos a escuchar el primer y ver el primer. Buen día, Lourdes, ¿cómo estás? Mi nombre es Natalia Rodríguez, yo soy de Gemini, eh, cumplo el 6 del 6 del 83, o sea, esa es la fecha de nacimiento. Eh, quisiera saber cómo Gemini va a terminar este año. Y nada, y siento como en mi casa a veces como es el lugar donde me, donde me tengo que relajar y eso, y siento una presión de cansancio, de agotamiento, pero cuando salgo para afuera así, como que siento una paz, tranquilidad. ¿Será que tengo que limpiar con algo en mi casa o algo? O algo ¿Algún consejo que me des, Lourdes? Muchas gracias. Hasta, siempre te escucho de mañana y de tarde. Gracias. Bueno, Natalia de Gemis, primer consejo y primera cosa, vos me preguntás por el resto del año y te digo que el resto del año va a ser lo mismo que los primeros cinco meses del próximo año. Gemis está pasando el momento más difícil, creo que es el momento más difícil porque es la combinación de dos planetas como Júpiter y como Saturno que se han combinado para que Gemis esté atravesando pruebas que realmente le resultan súper difíciles. Entonces, está es esperable que Géminis no se sienta tan bien, ¿no? que tengan de repente problemas en los huesos, que tengan problemas con la familia, que tengan problemas con la autoridad, que tengan problemas eh, con la pareja, o sea, o que los tengan todos juntos o que tengan mucho de uno. O sea, es un momento donde todo lo que sucede parece que estuvieras como en un, en, dentro de un campo minado. Entonces, eso tiene mucho que ver las, la sensación de estar en tu casa, y de, de pensar si hay que hacer una limpieza o no. Eh, yo creo que estamos en un periodo donde todos tendríamos que sí, así, o sí o sí hacer limpiezas. Por eso tenemos proyectado para los primeros días de, de diciembre hacer una limpieza para aprender a hacer nosotros mismos una limpieza. Primero que nada, y aprovecho tu, tu pregunta para decir que no hay dinero que pague una limpieza del hogar que, que no lo puedas hacer tú. 
¿no? O sea, porque es como le digo siempre a mis alumnos, el fin de semana este, tuvimos con, con los alumnos, digo, hay que tener como mucho cuidado a quién confiamos nuestras debilidades, ¿no? O sea, mucho, 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 mucho cuidado a quién confiamos nuestras debilidades. Nadie mejor que vos puede querer que tu hogar esté bien. Entonces, sos vos mismo, vos misma, la que puede hacer en tu casa que tu casa esté mejor. Por supuesto que te van a decir que no, por supuesto que te van a decir que cuidado porque te vas a agarrar esto o que te vas a agarrar el otro. Lávate las manos, haceme caso. Primera cosa es ubicar cuál es el lugar en el que te sentís mal. Si es por una persona que está contigo o si es el espacio. El espacio se va cargando de energías que tienen que ver con nuestros propios pensamientos, con nuestras propias ideas, con nuestras maneras de ser. Entonces, te voy a pedir que hagas como una revisión de tus pensamientos, de tus ideas, de lo que venía pasando, de lo que venía sucediendo, eh, si estuviste triste, si hubo una discusión, si alguien estuvo enfermo. Todo eso es importante. Pero hablas también que cuando salís fuera, la cosa cambia. Entonces, la más simple, una de las limpiezas más simples, más simples que hay y es que muy efectiva, es simplemente con un bols con agua. Un bols de vidrio o cerámica, al que le vas a poner agua, ahí adentro vas a poner un poquito de sal y un poquito de eh, algo, una piedrita negra, un pedacito de ceniza, algo que sea negro, una cintita negra, algo que sea negro. Y vas a visualizar en eso negro que estás poniendo adentro del agua que va a ser un imán de todo lo negativo que hay en tu casa. ¿tá? Entonces vas a tener un bols, agua, sal gruesa, y un objeto que sea negro, que puede ser, ya te dije, una, una obsidiana, puede ser una piedrita negra, un pedacito de ceniza, lo que sea. Una cinta. Lo negro es un imán para todo lo negativo que está en la casa. Vas a pasear por la casa con ese bols, no vela, no nada, nada, solamente esto en tus manos. Y vas a recorrer en sentido antihorario toda la casa Dando tu frase de poder. ¿Cuál es tu frase de poder? La mía es el Padre Nuestro y el Ave María. Es la mía. Pero vos podés armarte cualquier otra. Y vas a pasear todo por todos lados, por todos lados. Y vas a empezar a sentir cómo el agua empieza a pesar cada vez más. Porque se empieza a cargar de todo lo negativo que hay. Te vas a detener, vas a ir para arriba, para abajo. Vas a pasear por, con todo ese bols por todos lados. Una vez que terminás de recorrer toda la casa, vas a salir nuevamente por la puerta de entrada y esa agua que estás teniendo ahí la vas a tirar lejos. Puede ser, eh, decís, ah, pues no la puedo tirar en la vereda. No, podés agarrar y ponerla dentro de un bidón de las de agua, ¿viste? Y vas y esa agua la tirás, no sé, en la playa. No tirás el bidón en la playa. Tirás el agua en el bidón, tirás el agua en la alcantarilla, en la esquina, en la boca tormenta de la esquina. La vas a sacar lejos de tu casa y vas a tirar el agua, no el bidón. El bidón te lo volvés a traer para tu casa y lo tirás en la volqueta. Pero el agua sí la vas a dejar en una corriente de agua, que la más fácil es la, la, la alcantarilla de la esquina, para que se lleve todo. Una vez que hiciste eso, regresás a tu casa, abrís todas las ventanas, dejás que entre el sol, que entre el aire, que el viento acaricie todas las habitaciones y vas a poner perfume o flores. De esa manera vas a poder limpiar esto y vas a tener contacto con el florecimiento y la alegría permanente. Además, vas a tratar de pensar que todo en tu casa es felicidad, armonía, bienestar y prosperidad. Soy próspera, soy feliz, estoy alegre, estoy radiante. Aunque te sientas horrible, aunque te sientas mal, vos decí la afirmación y repetila. En todo caso, te pones un recordatorio para repetir continuamente lo que tenés que hacer. Espero que te sirva lo que te dije. Y bueno, y vamos, y les sirva a todos, porque creo que esto les sirve a todos. Y vamos a escuchar el próximo Hola Lourdes, ¿cómo estás? Eh, nada, contarte la historia que pedís. Eh, a nosotros nos pasó, yo tengo un hijo eh, este, que ahora tiene unos 30 años y cuando él tenía unos 13, 14 años, eh, nosotros teníamos un súper y vivíamos ahí y escuchábamos ruidos de continuo, este, pero bueno, ta, no hacíamos caso y 
hasta que un día, una noche, eh, bueno, como todo adolescente quería salir y bueno, empezamos, viste, con esas peleas normales que tienen madre e hijo, cuando, bueno, se ponen caprichosos, que salen, que no salen, este, y cuando quisimos ver, empezaron a abrirse los cajones de la cocina donde nosotros teníamos las cosas para, para el súper, digamos, este, se abrían y se cerraban, eh, se nos empezaron a caer de las estanterías este, la, lo, las fundas de los papel higiénicos, se nos apagaron las luces, y, y cuando nos quedamos callados, Ah, nada, es como que vimos una luz este, como ahí en, en, en la parte de la escalera donde nosotros teníamos los dormitorios que subíamos ahí por, el, por esa escalera y nada, dejamos de pelear y como que todo volvió a la normalidad este, pero hemos pasado por cosas así, por, por bastante Miriam, eh, ella nos contó este, su, su, su relato y en otro video nos hace la pregunta eh, son muy habituales estos, estos tipos de, de, de cosas, ¿no? Eh, me imagino el susto, pero también me imagino que cuando uno entra en discusión, con, hay como varias teorías sobre postel, postel que ahí se llama, ¿no? Es como el, el, los movimientos de los objetos sin sin que nadie los mueva, aparentemente, ¿no? Entonces, uno de los, una de las teorías es cuando hay adolescentes. Dice que los adolescentes tienen esa capacidad y en el periodo de la adolescencia es cuando tienen la capacidad esa mucho más desarrollada y en realidad cuando se enojan medio como que se desbordan y suceden esas cosas. Eh, pero también vos hablas de una luz, o sea que, que también puede haber sido de repente algún desencarnado, ¿no? Alguna, no sé, alguna abuela, alguna tía, alguna, alguien que ya no está en este plano material y bueno, y no quería que ustedes discutieran y, este, y eso fue como una, ¿no? como una advertencia de la paz, de la armonía que tiene que haber. Pero también eso habla mucho de la apertura que uno puede tener de ver o sentir o percibir las cosas que, que, que suceden a, a nuestro alrededor. No soy experta en el tema, ni mucho menos, pero bueno, es como, está bueno, Miriam, tu relato está divino, lo voy a, la producción lo tiene, o sea que también estos son, estos, estos, estas preguntas que estamos teniendo estos días, este mes de noviembre, eh, vienen muy bien también para... Bueno, para que este, Zona Desconocida les responda a través de los diferentes invitados y los diferentes profesionales esas situaciones que todos en algún momento atravesamos y que los domingos a la tarde tengan esa, esa posibilidad de, de ustedes ver, ver este, estas cosas. Vamos por salud, este, dinero y amor, que bueno, las tres juntitas acá. La emperatriz habla de un momento de prosperidad y desarrollo algo que está bueno. Si habláramos de salud, la, la emperatriz tiene que ver con los órganos femeninos, o sea que no, es, no hablo de enfermedad, sino digo, esto está relacionado con este lugar, también con los riñones. Eh, el 6 de copas habla como, hay como un retorno de un amor, hay la posibilidad de que te reencuentres con alguien o que te vuelvas a enamorar. Y el 2 de varas habla de que hay en este momento una limitante que no te permite avanzar. Está todo para que vos debes un paso adelante y vayas por lo que querés. Mi idea, Miriam, es decirte que nada te detenga porque todo está perfecto. Las dos cartas primeras son maravillosas, pero la oposición, que es el dos de varas, dice que todavía hay mucho miedo en vos para vivir en plenitud. O sea, que animate, salta, lanzate para que todo lo bueno suceda en tu vida y realmente puedas estar contenta y feliz para ir para adelante. Bueno, me encantó. Les agradezco a todos, a todos, a todos los mensajes que estamos recibiendo y sepan que su relato lo compartimos y si, bueno, va a haber otros que van a pasar directamente a la producción de, de Zona Desconocida que está este domingo a las 17 horas. Bueno, continuamos. 